Гидрометеорологи сообщают, что запасы снега в Саянах превышают нынче среднегодовую норму почти вдвое. Так что при дружной весне паводок может быть бурным, и надо предусмотреть все, чтобы он не наделал беды. Так выглядит водобойный колодец, который осушили, забетонировав донные отверстия в плотине. Прошлой весной вода падала в него с 80 метров. Такой была тогда высота плотины. А сегодня ее блоки перешагнули 120-метровую отметку и продолжают расти с каждым днем. Так что стенки колодца тоже надо поднять, особенно донную, расположенную поперек колодца в самом его конце. Она как раз и примет на себя всю силу гигантского водопада. Более миллиарда киловатт-часов электроэнергии передала Саяно-Шушинская ГЭС в Объединенную энергосистему Сибири. В этом году, как известно, будут пущены еще две электрических машины. Монтируют их быстро, особенно четвертый агрегат, который надо поставить под нагрузку в октябре, досрочно, как и предыдущие. Это позволит предприятиям Саянского территориально-производственного комплекса быстрее освоить новые мощности. От того, как будет пропущен паводок 80-го года, зависит успешная работа, то есть успешное выполнение графика на четвертом агрегате. Этот график опережаем на 15 дней. И зная то, что рабочее колесо находится уже готово на Ленинградском металлическом заводе, хочется обратиться к морякам, чтобы рабочее колесо для четвертого агрегата было отправлено к первым караванам судом к нам на строительство.